नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं मीडिया चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फोटोशॉप से इमेज बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं सो सिंपल से स्टेप यूज किए मैंने हर एक स्टेप की कमांड गाइडलाइन में दी गई है बस वीडियो देखते जाइए और स्टेप फॉलो करते जाइए तो गई यहाँ मैंने ऑलरेडी एक इमेज डाउनलोड कर दी बैकग्राउंड के लिए तो चलिए ओपन करते हैं फोटोशॉप पहले हम जाएंगे फाइल में क्योंकि हमें तो इमेज ओपन करना है तो फाइल में जाएंगे ओपन मेरी न्यू इमेज शायद नीचे रहेगी तो मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ तो ये रही मेरी इमेज सूरज करके ओपन कर दिया मैंने फाइल तो सेकंड इमेज ओपन करने के लिए मैं वापस फाइल में जाऊंगा ओपन करूंगा वापस स्क्रॉल डाउन करता हूँ ये रही मेरी सेकंड इमेज सो गाइज बैकग्राउंड के आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर दीजिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप तीन से चार इमेज डाउनलोड कीजिए फिर हर एक इमेज को बैकग्राउंड पे रख के कंपेयर करके देखिए जो इमेज अच्छी लगे उसको यूज कीजिए तो मैं आपको एक बार जूम इन करके दिखा देता हूँ कि कैसी इमेज की क्वालिटी है तो यहाँ आप चेंज कुछ डिफरेंस देख सकते हैं थोड़ा और जूम इन करते हैं यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे एडिटिंग बाकी है यहाँ पे इस पर तो यहाँ थोड़ा और जूम इन करके देखते हैं आपको आसानी से पिक्सल दिखाई देगी तो चलिए एडिटिंग शुरू करते हैं उसके लिए पहले हम जाएंगे बैकग्राउंड पे डबल क्लिक मार के हम ओके दबाएंगे ताकि बैकग्राउंड लेयर अनलॉक हो जाए इसलिए जो भी चेंजेस करने हैं हमको वो बैकग्राउंड में करने हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड स्काई है यानी कि प्लेन कलर तो मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करने के लिए एक मैजिक लाइन यूज करूँगा तो सिंपल से आप कोई बार में जाइए आपको मैजिक लाइन मिल जाएगा पीछे क्लिक कीजिए आप देख सकते हैं कि इसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया तो जूम करने पर हमको दिखाई देगा कि इसमें डीप में सिलेक्ट किया है या इसने पिक्चर के हिसाब से सेलेक्ट किया है तो इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा कोई प्लेन बैकग्राउंड है ताकि हम क्लिक करके पिक्सल के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ हमारा सेलेक्ट हो गया अब इसको हटाने के लिए हम डिलीट दबाएंगे और कंट्रोल डी डी सेलेक्ट करने के लिए ताकि जो सेलेक्ट किया गया है उसको डी सेलेक्ट कर सके तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर का तो हो गया है लेकिन नीचे का बाकी है तो नीचे का मैं रेक्टेंगल और मार्क के टूल करके है टूल बार में उसको यूज करूँगा तो मैं शुरुआत करूँगा नीचे से तो नीचे से मैंने सेलेक्ट किया ड्रैक किया इसको और मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करूँगा तो ये हो गया मेरा सेलेक्ट इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये ऊपर का हो गया नीचे का हो गया अब बारी आती है बचे हुए बैकग्राउंड की तो इसको हटाने के लिए हम जाएंगे सेकंड बैकग्राउंड पे जो हमने डाउनलोड किया था और ओपन किया है तो हमको करना क्या है बस इस बैकग्राउंड को इस बैकग्राउंड में मर्ज करना है यानी कि उसके पीछे प्लेस करना है तो हम इसको नीचे ट्रैक करेंगे और मूव तो यूज करके उसको राइट साइड में प्लेस कर देंगे तो अब मिनिमाइज कर देते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे जो इमेज है वो उसके ऊपर आ गए है जबकि बैकग्राउंड पीछे रहना चाहिए तो सिंपल सी बात है आप देख सकते हैं तो हमें क्या करना है इसको पकड़ना है और नीचे खींचना है ड्रैग डाउन करना है तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर आ गए और हमारा बैकग्राउंड नीचे चला गया है तो अब मेरा इमेज कैसा दिख रहा है ऊपर नीचे दिख रहा है तो मैं यहाँ यूज करूंगा आप देख सकते हैं चेंजेस देख सकते हैं ऊपर नीचे हो गया है तो मैं यहाँ पहले लेयर में जाऊंगा इसको नीचे लूंगा फिर कंट्रोल टी स्केल करने के लिए ताकि मैं स्ट्रेच कर सकूं तो मैं यहाँ नीचे खींचूंगा क्योंकि मुझे नीचे चाहिए और अपने हिसाब से इमेज को एडजस्ट करूंगा तो थोड़ा लेफ्ट कर देता हूँ इसको थोड़ा मिडल में और थोड़ा ऊपर थोड़ा लेफ्ट थोड़ा नीचे थोड़ा और राइट साइड थोड़ा और लेफ्ट
तो यहाँ मेरा इमेज हो गया है तो मैंने एंटर दबा के इसको डी कर दिया तो सेकेंड लेयर में जाके इसको भी एडजस्ट कर देता हूँ मैं चाहता हूँ कि ये फ्लोर पे रहे तो मैंने इसको नीचे कर दिया है तो अब हमारा फ्रंट लेयर और बैक लेयर मौज हो चुका है अब बारी आती है बचे कुछ बैकग्राउंड के इसको करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका फ्रंट लेयर ऑन हो यानी कि जो फ्रंट इमेज है तो हम सिंपल से नीचे जाएंगे लेयर मास्क करके है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते एक बॉक्स आ गया है फिर हम ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और याद रहे कि आपका फोरग्राउंड यानी कि ब्लैक कलर ऑन हो तो सिंपल से मैं सेलेक्ट करके इसको पहले नीचे ड्रैग करते जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि इमेज मेरे हक पे जा रही है बैकग्राउंड की तो मैं अपने ब्रश से इसको हटा दे जाऊंगा बस अपने हिसाब से स्क्रीन एडजस्ट करते जाइए जूम इन करिए ताकि आप सही से देख सकें ब्रश को अपने हिसाब से छोटा कीजिए या फिर बड़ा कीजिए जैसे आपकी मर्जी हो जैसे आपको ठीक लगता हो फ्लावर जैकेट का यूज कीजिए ब्रैकेट का साइज कम या ज्यादा करने के लिए अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहिए तो, तो यहाँ मैंने ब्रश का साइज इंक्रीज करके क्लिक किया तो आप देख सकते कि मेरा ब्रश का जो कलर है स्प्रेड हो गया है यहाँ पूरा तो यहाँ मैं क्या करूँगा वापस ब्रश में जाऊँगा फोरग्राउंड कलर को वाइट करूँगा और वापस उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा आप देख सकते हैं ये हट रहा है धीरे धीरे तो ये था यूज वाइट और ब्लैक फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर का ब्लैक यूज करिए ताकि बैकग्राउंड हटा सके और वाइट यूज करिए ताकि बैकग्राउंड वापस ला सके तो धीरे धीरे करते जाइए दोनों कलर का यूज करके बैकग्राउंड को हटा दीजिए अपना टाइम लीजिए सो so गाइस ये थे वो सिंपल स्टेप्स अभी यहाँ से मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करना चाहूँगा ताकि मैं आपको जल्दी बता सकूँ कि इतना सब करने के बाद कैसा दिखेगा इमेज मैंने अपना टाइम लिया आप ही अपना टाइम लीजिए धीरे से करिए जूम इन जूम आउट करके करिए ब्रश को कम ज़्यादा करिए यानी कि छोटा बड़ा करिए और हाँ गई वीडियो एम तक देखना ना बोलिए ताकि आप इफेक्ट देख सकते हो कि मैंने क्या किया है इतनी देर मेहनत करने के बाद
सो गाइज आप देख ही सकते हैं मैंने बहुत सारे चेंजेस करे थे अब ये दिखेगा कैसा तो ये ऐसा दिखेगा चेंजेस होने के बाद आप यहाँ एक थिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैंने फेस में भी बहुत सारा चेंजेस किया है तो उसकी भी वीडियो में जल्दी डालूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जब देने के बाद तो, तो आपने अगर कुछ नया सीखा इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना थैंक यू फॉर वॉचिंग